哈喽，大家好，我是白花鼠娃娃，欢迎收看娃娃拇指琴初级教程第二课。今天这堂课，我们来介绍一下怎样选购以及保养拇指琴。那拇指琴的区别呢，主要是看琴键数、琴身的款式、琴身的材料以及有没有电箱。我们先说琴键数，常见的有十音和十七音，我会推荐大家直接买十七音的琴，像我手上这一把。因为琴键数越多，琴的音乐就越宽，可以演奏的歌曲会比较多。如果你买的是十音的琴，你会发现很多歌曲到高音部分就弹不了了，因为琴键不够了。接下来我们来说琴身款式，常见的琴身款式有厢式琴和板式琴。那这两种有什么区别呢？这款是聆听的金丝红檀厢式琴，它的琴身是空心的，比较厚，但是很轻。琴身上有三个音孔，正面一个，反面两个。我们听一下它的声音，可以听到厢式琴的声音比较明亮，音量比较大。接着我们来看一下板式琴，这款是聆听的刺猬紫檀板式琴，板式琴的琴身是实心的，没有音孔。它比厢式琴要薄，但是要重一些。我们来听一下板式琴的音色。板式琴的声音呢比较轻柔，音量比较小。另外，这两把琴的出厂默认调是不一样，厢式琴是 C 调的，板式琴一般是 B 调的。初学者的话，我会推荐大家先买厢式琴，因为厢式琴的琴身上有音孔。做挖音会比较好玩，另外它的音量比较大，所以不用太费力气。等你练到一定程度以后，可以再考虑买板式琴，体验一下不同的手感和音色。接着来说材料，比较好的制作拇指琴的材料有金丝红檀和楠竹。金丝红檀的纹路比较细腻，音色比较温暖；楠竹的纹路会比较粗一些，但音色比较脆一些。我个人是比较喜欢金丝红檀的琴。因为它的延音听起来比楠竹都要长很多，我的大部分视频都是拿金丝红檀的琴录的，这道教程也同样会拿这把琴来录。最后来介绍需不需要电箱，电箱款和普通款的区别在于电箱款它多加了一个拾音器，拇指琴本身的声音是很轻柔的，所以我们如果距离很远的话会不容易听清。那这个拾音器呢，它就把拇指琴的声音通过一根音频线传输到音箱，从而可以放大音量。不插电的时候，两款琴听起来是一模一样的。至于是买电箱款还是普通款，可以根据你的个人需求来。如果你有演出需要的话，建议你直接买电箱款。那如果你只是自娱自乐的话，买普通款就可以了。接下来我们来说一说拇指琴的保养，我们需要注意的，一个是它的琴身，一个是它的琴键。琴身是木头或者竹子做的嘛，所以我们平时尽量的放在阴凉干燥处，避免阳光暴晒以及很极端的气候。琴键是金属做的嘛，所以如果你的手容易出汗或出油的话，弹完琴可以拿干布擦一下琴键。如果你需要把拇指琴带出门，最好是放在这样一个泡沫琴盒里进行保护，防止拇指琴键接触到其他衣物会跑音。最后一点，也是所有的原声乐器的终极保养秘诀，那就是要经常弹琴，让你的琴各部分都得到充分的震动。你对它好，愿意花时间陪伴它、研究它，让它自然也会对你好，反馈你最好听的声音。今天这节课就到这里啦，下一节课呢，我会介绍拇指琴拿到以后第一件事应该做什么，记得要来收看哦。如果大家有问题，可以在各大平台搜索“白花树娃娃”，找到我给我留言。我们下一课见喽，拜拜。